平息人怒天怒，千错万错都出自我手，受苦的却是你，小姑。如果一些事情一开始就注定是错的话，那么就无法挽回了。日子才能过得更好，你明白吗？让一切都随风散落。是绝情池的水，没有和其他水混合稀释过，是弟子亲自从古神兽的口中接来的。你到底想干什么？弟子只是想要师祖看到事情的真相。是谁？啊！啊！啊！啊！啊！绝情水就已经这样，这么深的情念，要是扔到三生池中，恐怕腐蚀的连骨头都没有了。
千骨，绝情水的滋味怎么样啊？你慢点，你杀了我吧！杀了你，没那么简单。我要让全天下的人知道你的丑事。你知道我是和谁一起来的吗？是尊上，师父，师父，拜你所赐，我已经亲口向尊上禀报实情，只好请他到仙牢里来，看着你受绝情池水之刑，一边头能打滚，一边哭喊着叫师父。尊上可是大发雷霆啊！他没想到，他疼爱有家的小弟子，对自己怀的是这种肮脏龌龊的心思。他后悔极了，后悔没有把你逐出师门，还让你在这世上苟延残喘。不要再说了，不要再说了！我就是要说，你以为有一宿阁主帮你，我就怕你了吗？你说什么？一休哥，你还不知道吧？东方玉清就是一宿君。东方一宿君，不可能，不可能！东方怎么会是一宿君？真是好笑。那我告诉你。你最信赖的东方玉清，其实就是一宿阁阁主，也就是一宿君。原来他一直都在骗你，你什么都不知道。这道头神器的事情，可能也是他一手促成的吧。东方，怎么可能？他是这世上对我最好的人。不可能！哟，不可能！我看你真是可怜，一直蒙在鼓里，什么都不知道。他若不是易朽君，他凭什么封住我的舌头，不让我把你的丑事抖出去、啊？东方，哎呀，心疼了吧？是不是想找他问个清楚啊？我不会给你这个机会的，因为我就是想要看到你生不如死。尊上已经下令，即日起将你发配蛮荒，永不召回。